。喂，啊，孟会长，我正准备跟您去电话呢，想约一下我们见面的时间。啊，您看，我们这边已经准备就绪了。什么？孟会长，怎么了？不好，他好像改变主意了。不接电话，他这分明是存心不接，早有准备。看来我得去一趟风景，必须搞清楚他究竟在想什么。喂，孟会长，你小姐，我有一件涉及郭老板至关重要的隐私事件。对不起，我对任何花边新闻不感兴趣。您别误会啊，本侦探所是为社会福利性质的单位提供一些法律咨询和便民服务的优秀侦探所。呃，我是受仁济医院的一位老医生的委托。仁济医院。哦，关小姐吧，请坐。这是我的名片。呃，是这样的啊，呃，我跟人济医院呢一直有业务往来，最近他们有一位资深的外科医生去世了，我正在整理他的遗嘱，在遗嘱里他提到了您。当然，这不涉及到什么财产，这是涉及一段隐私。这位老医生在遗嘱里提到，二十五年前收治过一个女孩。这个女孩因为父母双亡，后来被医院寄养到了一个姓郭的做生意的人家。那个女孩就是我。哦，这些我都知道了。你今天把我叫过来，是不是还有其他新鲜的东西？啊，顾小姐，你别着急，你听我把话说完哈。这位老医生呢，在遗嘱里写得很清楚，当时除了你之外，还收治了一个男孩。他大概比你小个一两岁样子，叫你叫阿南。阿南，你有没有他的消息？你一进医院时毫发未损，他就被烧伤，而且大脑受到了撞击，留下了后遗症。后遗症？那你的意思是，他现在还活着？嗯，这不可能。仁济医院我都去过多少次了，每一次都是一无所获。冯侦探，你想蒙谁呀、啊？我跟你完全一样，在医院里根本查不到你们姐弟俩的资料，所以说，这位老医生的遗嘱。是多么的珍贵啊！行了，长话短说吧。我弟弟，他现在人在哪？我在川沙的一个疗养所找到了他。川沙疗养所？嗯，我可以马上陪你去。不过我得提醒你，你弟弟现在这个情况不是太好，你得有思想准备啊。我明白了。你弟弟，现在还不能确定，不过应该是他。那个男孩，他也叫阿南，年纪相当，身上有烫伤，最重要的是有同济医院医生的证明。我想应该不会错的。那太好了，祝贺你，佳悦。慧云，到时候那天你一定要陪我一起去。我也不知道是怎么了。突然会变得很紧张，我怕我到时候去那儿会控制不了。那是一定的，我听了都感到激动。佳玉
。这些年你不是一直在惦记着你这个弟弟吗？现在上天开眼了，终于让你们失散多年的姐弟重逢了。我都怕，当我看到你们相认的时候，会控制不住我自己的情绪呢。佳玉，我真为你高兴。郭小姐，你还是没准备好。我也不知道这是怎么了，其实一直都在期待这一天，可真让我站在这个门口，我我又有些担心和害怕了。佳玉，是害怕他不是你期待的阿南，对吗？这就是安娜。安南，你你是谁啊？干什么、啊？他他就是。郭小姐，你必须面对这个现实。他的记忆被损坏了，但人还是比较文静的，你不用害怕。哎，把相片拿出来，唤醒他的记忆。爸爸，妈妈，阿南，爸爸，你想起来了，我是姐姐啊，我是姐姐，阿南，郭小姐，郭小姐，你别逼他，耐心一点。佳玉，已经找到弟弟了，慢慢来，不着急啊。爸爸。妈妈，可他现在到底是怎么了？姐姐，姐姐，姐姐，太早的事情记录很少，我们都叫他阿南。没有家人，资料就这么多。我询问了一些已经退休的员工，他们多数当时阿南的脑位伤非常严重，除了烧伤之外，听力也受到损伤，后来两腿的行动能力也失去了。他能活到今天，已经是个奇迹了。我们的资料显示，经过常年的治疗，他的听力和语言能力已经得到了恢复。至于记忆，今天是我知道他能辨认出过去记忆的第一次，说明你还有你带来的相片，对阿南至关重要。那有没有办法能够让他恢复所有的记忆？记忆就好比拼图游戏，阿南现在遗失了关键的部分，如果能够找到核心点，记忆就有恢复的可能。打个比方，现在的阿南知道怎样穿鞋。却不知道哪一双是自己的鞋。那医生，您还有什么更好的建议呢？郭小姐，现阶段可行的方法就是你和阿南多一些相处的时间，最好共同生活。你是他开启记忆大门的钥匙，也许只有你，能唤起他对过去美好的回忆。我知道了。我也要提醒你。不好的回忆也会涌现出来
这么兴奋。妈，快！哎，你知道吗？佳玉找到弟弟了。是吗？那是好事情啊。你说我这才跟你说了几天啊，这老天就成全佳玉了。哎，这就是命啊。是啊，都是命。哎，这几天你怎么都忙得这么晚啊？没办法。大战在即，必须得把公司的账提前清算好了。那你说，万一共军渡江了，我们是留在这儿呢，还是去昆明啊？这个我会考虑的，得看共军能不能渡江啊。真要打起来，不得打几天吗？到时候再说吧。哎，趁热吃了，别太晚了。嗯，好的。怎么，今天有空？今天我是过来找孟会长的。你不是不知道现在先生的危险处境？我当然知道了，所以我才来找他。这是怎么回事啊？啊，我来了也不是一次两次了，怎么还从来没有受过这样的待遇？郭老板的好意，我待我们先生心领了，可是大可不必替我们操心。郭老板。我知道你很忙，该忙什么忙什么去。先生这里，我们自有安排。听你这口气，好像孟会长已经被您软禁了。你要这么想，我也没办法。反正我们先生命大佛大，就是不需要您，早这份心了。请吧。不要，听我一句话。你是先生最信任的人，我们要替先生着想。这个女人太危险了，我明白。你要怕担责任，你不动手，我来动手。师兄，我知道怎么做。这样的，说翻脸就翻脸。我怀疑有人故意搞鬼，挑拨离间。嗯，你分析的很有道理，所以在这种情况下，我要提醒你，不要再进行进一步的行动。你想想看，孟丽群故意的躲避你，杨彪又告诫你不要再去。如果你一定要去的话，说不定真有危险。还有，在这一情况变化的背后，如果有闪电小组行动的影响，你会更加容易的暴露身份。作为组织联络员，我一定要坚决的制止你。可是，可是我们现在怎么办？总不能坐以待毙吧？佳远，我可以告诉你一个好消息：渡江战役马上就要打响了。组织上已经通知华东局的同志。准备策应了，真的，啊，这太好了！如果顺利的话，南京、上海指日可待。孟丽群愿意做缩头乌龟，就让他去做好了。怀志，你还记得上次你跟我说过的话吗？上海马上就要解放了，我们面临的首要任务就是稳定经济，所以一定要争取到孟丽群。
。好了，佳远，我们不谈这个话题了。我只想告诉你，不管是于公于私，我只希望你安全。这次你干的不错，我一定会给你申请一大笔奖金，绝对真金白银。我在江湖上行走那么多年，见过那么多人，听过那么多话，但我只记住了一句：不见兔子不撒鹰。好，那我们就干实在活，挣实在钱。你看能不能弄清这个女人的身份？这个有点难。到现在，我都没和那个女人照过面，老头子不让我们接近她。这也正常。既然接近不了她，那你看能不能让接近她的人今天，你没日没夜的负责防守，辛苦了，没办法，顶在杠头上了。现在哪是那个丝毫的舒服大意啊？哎，弄紧一点啊，当心点啊！哎，知道了。其实我思前想后，现在这个办法都不是解决问题的好办法。最好的方法就是根除隐患，一劳永逸。怎么讲？我们群益山本来一直是好好的。跟军警、政商一直相安无事，现在怎么会惹出这么大个祸害来呢？还不就是因为来了个共产党，先生啊，年纪大了，有点老糊涂了。话能这么说，我这是忠言逆耳，道理就是这么个道理。你想，如果先生不跟共产党接触，他军统敢把我们怎么样？你呀、啊。就是先生说什么你就信什么，可先生现在也是一天三遍，这哪像他过去的做法？为什么？就是因为有妖孽，被人迷惑了。我要是没这个机会，我要是有这个机会，早把那个女工男给做了。不行，共产党眼看着打过来，这个时候没必要惹这样大的麻烦。先生做就是麻烦，我们做。那就是解决麻烦。我跟你说，只要别让先生知道，他心里就不会有内疚。我们呢，就消除祸害。现在的问题就是，我们有没有这个胆量替先生挡这一刀？我杨彪，最缺的就是胆量。哎，师叔，你是谁的手下？啊？他是我群益山的，一直跟着小金呢。现在，师叔，这是我兄弟醉猫，好隐身啊！这个时候少带外人进来。是是是，不过这个兄弟，上次德行馆就是这位兄弟，否则啊，会长已经吃了有毒的喜田生鱼了。还有红衣堂袭击我们那晚上，也是这位兄弟，和我两个人勉强把他们击退。这些天啊，他一直帮忙着保护堂主。尽心尽力的，哦，是这样，应该的，应该的。那你一直在德行馆跑堂了？呃，我，师叔，其实他以前是，也是道上的，是。好，跟着小金好好干，只要大家豁着命去挡住这一阵子，将来保证你吃香的喝辣的。再也不用去干那杂活过日子了，知道吗？那个大哥，您放心，我吧最不怕死了。<笑><笑>我们现在需要一些心细认真的兄弟出力，但这种时候招事人进来，还是要千万小心。是，你们师叔说的都听懂了吧？啊，听明白了。明白了。将来
，青龙堂的弟兄们一定要多出力。懂了吗？懂了，赶快去吧。好，好，好。快走，快走，快走。没问题的。天亮，你怎么又出来了？哎呀，你老是这个样子，我怎么睡得好吗？怎么又咳嗽了？没事儿，刚才出来急了点，吃着风了。哦，这样，有事吗？先生，是安排防御的事儿。啊，你先回屋去吧。说，现在的青帮弟兄比较懒散，在这个时候战斗力比较弱，看是不是需要你通知小轩，让他好好的管教一下他那些散漫的手下。是，还有通知任奎，让他多派一些得力的手下来，一定要水性好的。好的，先生。我还从来没看你玩这家伙呀！所谓兔子急了也会咬人的，放在身边，总有用的一天。这次要我派那么多人，这是毛局长亲自从西口发来的指令，你不会不服从吧？我告诉你，我不喜欢你用这种口气跟我说话。我更不愿意你用这种腔调来质疑我。命令，我坚决服从。恐怕这么多人浩浩荡荡的出城去郊外，哼，怕车队还没出城门，对方就知道消息了。这就是我的事了。哎呦，你可来了！那笔房产的交易到底什么时候才能落实啊？哎呀，孟丽群呢？他早就答应了，不过他关在那儿，这出也出不来呀、啊。哎呦，你要抓紧啊！西口来了指令，要派所有的特工去抓孟丽群了。西口指令？哟，这谁胆子这么大，还敢在韩站长面前做这种事儿？我能告诉你的只有这么多。跟上，站住！那个，这是杨彪呢，让我找他督战队。你瞧，任堂主也在。我说自己人，进去吧。好，来，走，跟上，跟上啊！开门，跟上，跟上。就这么点人，能派这些人就不错了。我们需要的其实也就是集中火力，打开一个缺口。兵贵神速，接下来就靠各位了。小峰，这是地形图。出发。来了多少人？啊，啊，那个，加上我跟任堂叔，一共来了二十五个。二十五个，少一个。啊，少一个
不可能、啊，怎么不能少？你们各执各位，这人我记住。是你，好大的胆子，敢化妆闯进来！我们先生不欢迎你。孟会长，我来没有其他的意思，就想问问您，您为什么突然改变主意了？我为什么改变主意？你心里应该很清楚。先生，他这个时候混进来，一定有什么目的。来者不善。孟会长，是不是有人在故意挑唆？你不要再多说了。你们共产党是不会放过我的。你们有一个十大纲领，你不会不知道吗？十大纲领，我从来没有听说过。你们的军队就要过江了，这么重要的纲领，你会不知道？孟会长，我真的没有听说过。不过我们手上倒是有一份战犯名单，可是无论从哪个角度来说，你都没有在那个名单上。就算您在名单上也没有关系，你像傅作义将军。以前也是名单上的要犯，可他现在不也光荣投诚了吗？他有兵有城池，我有什么？你看这样好不好？容我一些时间，我向上级领导汇报一下，证实这个情况。我没有时间等你去证实，我也没有这个耐心。怎样，先生，送客。走，孟会长，请你相信我，真的没有这个纲领。小样，走，放开我，孟会长。不必了吧，我自己可以走。孟氏主持，那是随便进出。既然你好不容易进来了，我总要尽地主之谊，送送郭老板吧。就是一个破祠堂吗？用得着这么兴师动众吗？这件事情没那么简单的。下车。你想干嘛？下车！想杀我？告诉你，死我不怕。从我干这一行开始，早就把生死置之度外了。不过你要是把我们杀了，就是把孟会长往绝路上逼。闭嘴！你也不好好想想。为什么军统的人到现在还不动手？难道是你们的孟氏祖祠，铜墙铁壁，坚不可摧吗？我告诉你，是我们在积极奔走，是我们在挑拨他们之间的矛盾，给你们的防御提供了空间和时间。哼，顺水人情，谁都会做，没法正视的话，谁也能输。哼，你太让我失望了，大难临头了，却要向同舟共济、并肩作战的人下手。
是他，是。堂主，来了一车人，向祖祠去了。不好，肯定是保密局派来的。杨彪，都什么时候了，你还不相信我吗？杨彪。看来你说的都是对的，赶紧回去替我报信。那你呢？我去拦截他们。不行，你根本就拦不住的。你说了，赶紧走，跟我来，走。他不在。走。快开车！超军，你跟上，快！杨彪让我回来报信儿的，快带我去见孟会长。走。李警官，大家听好了，第一队守后门，第二队守大门。至于上次他们从矮墙翻过来的那个地方，任魁，你带人去把守。听明白了没有？听明白。我去各位。说好，他们过来了啊！什么？先生，先生，先生，谁呀、啊？怎么样？他们来了，他们来偷袭我们了，有一卡车人。哼，二十几条破枪就想解决我孟丽群，哼，开玩笑。孟会长，看来您早有准备。下车。没我的命，不许开枪。是。怎么了？有心事啊？是不是老板又怪罪你了？你就安心休息吧，别管我。现在还有什么事，比你身体更重要。睡吧。
明姐还守在这儿，到前面看。可这个门，这个门连鸟都飞不进来。快去！是，兄弟们，跟我走。就是梦里寻卧室，行动一定要快，声音要轻。虽然谈不上是什么铜墙铁壁，可也是动了一番脑筋设计过的。这些保密局的特务啊，只能是白白送死。我确实很钦佩您的用心，不过有句话，我还是得说，不知道您的这个良苦用心到底能起几次作用。万一这一次，他们只是试探性的，那您的底牌就所剩无几了。哎呀，如果下一次……他们派更多的人，那该怎么办？何老板，你何必要长别人的志气，灭自己威风呢？孟会长，我没有其他的意思。我这个人呢，平时一贯就喜欢把困难想得更多一些，更大一些。走，哎呀，哎呀，堂主，怎么处置？把他们给我拔光了，再绑起来，推到门口去。是，走，走，走，走，走，走，快滚，快滚，快滚，走，走，走，走，走，我们还没上车呢，等等我，等等，等等。你们都小看我孟丽群了吧？走吧，出去透透气。哎
，走啊。你是什么指挥的？你在完全不了解对方底细的情况之下，贸然猛打猛冲，竟然暴露自己，你使我损失惨重啊！军人以为国捐躯为荣，没错，我们是付出了代价，暴露了自己，但是我们也掌握了他们的机密，我认为这个代价是值得的。韩局长。请你看一下，上面的暗道都做了标识。我们之前只掌握了出口跟入口，现在我们还确认了客厅到孟令泉主卧室的具体位置。入口这儿、这儿和这儿都有机关，机关的总控就应该在天井二楼的厢房里。这些，就是这次我所要得到的结果。好，我会如实的向毛局长汇报这次行动的前因后果。当然，我希望毛局长在看这份报告的同时，你也能及时送上一份捷报。我祝你好运。等等，另外，我还要告诉你一件事情：今天凌晨，共军已经渡江。现在半个中国都在激战。